இப்ப வந்து இந்த ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே ஹோம் அது மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் இல்லையா அதனால நான் வந்து ஒரு கேஷுவலா அன்னைக்கு வந்து ஒரு வெஜிடபிள் பிளவு எப்படி செய்யறது வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டுவிட்டேன் அதை பார்த்துட்டு நான் நண்பர்கள்லாம் போன் பண்ணிட்டு மட்டன் பிரியாணி பண்ணி சொல்லி சொல்லி கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால நான் அதை ஒரு முயற்சி பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அந்த மட்டன் பிரியாணி எப்படி இயற்கை முறையில கிராமத்தில் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற முறையில நான் பண்றேன் இது ரொம்ப எளிமையானது ரொம்ப நான் பண்ற மாதிரியே பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்டா ரொம்ப டேஸ்டாகவும் சுவையாகவும் நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுக்குற பிரியாணியாக அமையும் இதுக்குள்ள தேவையான பொருட்களை வந்து உங்களுக்கு நான் இப்ப காட்ட போறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இந்த பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது பட்டை இது பட்டை இது வந்து முந்திரி பருப்பு இது சோம்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி பத்திரி இது வந்து கிராம்பு இது வந்து பிரிஞ்சி இலை இது வந்து ஏலக்காய் இது மராட்டி மொக்கு இது வந்து கடல் பாசி அன்னாசிப்பூ இந்த இது தேவையான சாமான்கள் இது தான் இது எல்லாம் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிறதுக்காக பயன்படுது இதை லேசாக கொஞ்சம் நுணுக்கிக்கலாம் வேணாம் இந்த பொருட்கள் இது வந்து இஞ்சி இது பூண்டு இதை அரைச்சிக்கணும் இந்த பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து போட்டு நம்ம சமையலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் சமையல் சேர்த்துக்கணும் இந்த அரைவில் அரைக்கிறது இரண்டு தான் அரைச்சிக்கணும் இதை சமைச்சு எங்களுடைய என் தங்கை அக்கா தங்கச்சி சொந்தக்காரங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு ஒன்றரை கிலோ எப்படி பண்ணுறத பண்ணிட்டு நான் பேக்கிங் தான் கொடுத்துட்டு வைப்பறேன் இப்ப என்ன பண்ண சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுனால சமைச்சு அவங்களுக்கு பேக்கிங் போகுது இது எப்படி நம்ம சமைக்கிறத வந்து பார்க்க போறோம் ஓகே மட்டன் வந்து ஒன்றரை கிலோ வந்து மட்டன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் இதுல வந்து அதனால ஒன்றரை கிலோ அரிசி போடலாம் இது போடுறப்ப அரிசி வந்து நம்ம அளந்து தான் போடணும் கட்டாயம் அளந்து தான் போடணும் இதை வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு நம்ம வாங்கிட்டு வந்து இந்த சமைக்க போற அரிசி வந்து இந்த அரிசி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் துளசி அரிசி அல்லது துளசி அரிசி பாசுபதி அரிசி எதுவுமே வாங்கிக்கலாம் ஆனா சாதாரண பொண்ணி பச்சரிசியில கூட நல்லா தான் வரும் இது வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் பச்சரிசி இதை தான் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் இது அளந்துக்கிறது மிக முக்கியமானது இந்த அளவு பட பாருங்க இந்த தமிழர்ல தான் நான் அளந்துக்கிற போறேன் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றரை கிலோ மட்டன் இருக்கிறதுனால இது ஒன்றரை கிலோ அரிசி இருக்கு ஒன்றரை கிலோ அரிசி இருக்கு இந்த தமிழில் வந்து ஏழு தமிழர் இருக்கு ஏழு 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 தமிழர் இருக்கு இது எல்லாம் தண்ணி மெஷர்மெண்ட் இது மிக முக்கியமானது பெரிய லெவலில் பண்ணுறது கூட நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த தண்ணி மெஷர்மெண்ட் தான் அது நான் கூட பொங்கல் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நூறு பேருக்கு நானே வந்து இங்கே கிராமத்தில் சமைச்சு எங்கள் சொந்தக்காரங்கள் உற்றா உறவின் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் பொங்கல் சமைத்து கொடுக்குறது எங்கள் வழக்கம் அந்த தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றணும் எப்படி ஊற்றணும் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏழு தமிழர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஏழு இன்று ரெண்டு பதினாலு தமிழர் தண்ணி ஊற்றணும் ஆனால் ஆக்சுவலாக ஒரு தமிழர் தண்ணி ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி நம்ம பாயில் பண்ணையில் மட்டன் பாயில் பண்ணையில் ஊற்றிக்கிறதுனால இப்போ பதிமூணு தமிழர் தண்ணி ஊற்றினா போதுமானது இதை வந்து நம்ம ஊற வச்சுக்கிற போகிறோம் மட்டன் ஃப்ரெஷ் மட்டன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இதை வந்துட்டு இதை வந்து எப்படி அலசுறதுக்கு வந்து இந்த உப்பை போட்டுக்கணும் அடுத்து வந்து இந்த மஞ்சள் மஞ்சள் போட்டுக்கணும் மஞ்சள் உப்பு போட்டு தான் இதை அலசி கழுவு நிற்கலன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்கும் அதனால வந்து மஞ்சளும் கல் உப்பு போட்டேன் கல் உப்பு இயற்கை கடைகள் கல் உப்பு அந்த இயற்கை கடைகள் உப்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது அயோடின் கலந்துருக்க கூடாது ஓகேயா ஸோ இது மாதிரி நல்லா அலசிக்கணும் நல்லா நல்லா இது பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து இதை வந்து வடிகட்டிக்க வேண்டியது தான் வடிகட்டிட்டு இதை வந்து நல்லா இந்த வடிகட்டு மண்ணில் வச்சு வடிகட்டிக்கணும் போட்டு <laughs> இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் சொன்னால் இதை வந்து இந்த தண்ணி அளந்து ஊற்றுறதை வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக தண்ணி அளந்து ஊற்றணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி நெய்க்க சொன்னால் இயற்கையாக வர தண்ணி இயற்கையாக பம்ப் அவுட் பண்ணி அங்கே நெய்வேலியில் வந்து இயற்கையாக வர தண்ணி இதில் எல்லா மினரல்ஸ் இருக்கும் இந்த தண்ணியை வந்து நான் அளவு வந்து போட்டேன் இந்த அளவு தான் அந்த ரைஸ் போடுற மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த முக்கியம் அதனால் இது ஒரு தமிழர் போட்டேன் ஒரு தமிழர் நீங்கள் வந்து இந்த கணக்கில் வச்சுக்கணும் அதுக்காக இதை போட்டாச்சு ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் 
உப்பு போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் காரத்தையும் மிளகாய் பொடி காரப்பொடி கொஞ்சம் காரமா சேர்ந்துக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த நம்ம சமைக்கிற சுவையா இருக்கும் இந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் காரத்தையும் இதுல வந்து போட்டுட்டுதான் இதுல வந்து பாயில் பண்ண போறேன் ஓகே ஏற்கனவே அது மஞ்சள் போட்டதுனால அது வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டதுனால அது ஆக்சுவலா அந்த அந்த கிருமிகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட் எல்லாம் சரியா போயிடும் இப்ப இதை வந்துட்டு இந்த அடுப்புல வச்சு ஒரு மூணு விசில் நாலு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் பண்ணியாச்சு இதுல வந்து இது வந்து தனியா குக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது மீன் மீன் நாம அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிடலாம் இஞ்சி இஞ்சி இஞ்சியையும் பூண்டையும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சாச்சு அரைச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி அந்த பச்சை மொழியாக கட் பண்ணது இருக்கு இந்த மசாலா கலைஞ்சி காட்டினதுலாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இதில் போட்டு நீங்கள் உடலில் வந்து வச்சுக்கலாம் இதில் பட்டையெல்லாம் நச்சிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அது சாரும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் சாரும் இப்போ நீங்கள் இந்த நச்சுக்கிட்ட வந்து இதில் போட்டுட்டேன் நச்சுக்கு வந்து இது போட்டாச்சு போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சட்டி காஞ்சிருச்சு இதில் வந்து எண்ணெய் எவ்வளோ ஊற்றணும் சொன்னால் இது எண்ணெய் கணக்கு உங்களுக்கு அவசியமானது அதாவது ஒரு கிலோ ரைஸுக்கு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் சேர்க்கணும் அப்போ இது ஒன்றரை கிலோனா கிட்டத்தட்ட இரநூறு மில்லிக்கு மேலே நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா அது கரெக்டாக வரும் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் எண்ணெயை இது காய்ந்த உடனே என்ன பண்ணணும் சொன்னால் இதை வந்து இதை போட்டு அப்படியே இருக்கணும் நம்ம இடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த உரக்கல்ல இடிச்சு வச்சுருக்கிறத வந்து அப்படியே அதில் போட்டுற வேண்டியதுதான் இப்போ இதில் வந்து அப்படியே போட்டுட்டேன் இதை போட்டுட்டு இது எண்ணெயில் வந்து நல்லா வேகிற மாதிரி பண்ணிக்கணும் எண்ணெயில் வந்து பொறிக்கிறது மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுக்கணும் இது நான் ஓரளவு நல்லா எண்ணெயில் வந்து பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லா மசாலாக்கு எல்லாமே அந்த மசாலா சாமான்கள் இந்த பிரியாணிக்கு தேவைப்பட்ட நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ஓரளவு கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கு அந்த சவுண்டு வரத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அடுத்து இந்த இந்த சாமி இது வந்ததுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுன்னா இந்த அரைச்சி வச்ச சாமான்கள் இருக்கு இல்லையா அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு அதை வந்து போட்டுக்கணும் இந்த எண்ணெய் உங்கள் கையில் தெரிக்காமல் மெதுவாக போட்டுக்கோங்க ஓகே அது மிக முக்கியமானது ஓகே இதை போட்டேன் இதை போட்டுட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்கணும் அந்த பச்சைத்தன்மை மாறுற அளவுக்கு நல்லா அந்த எண்ணெயில வதக்கிறணும் அது மிக மிக முக்கியமானது வெங்காயத்தை <laughs> கொஞ்சம்ப்பாடுக்கூடாது <laughs> ஒன்னாக்கு <laughs> 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 இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கறி அந்த இதெல்லாம் முதல்லாம் ஒன்றா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் இன்னொரு அடிஷனலாக மட்டன் மசாலா இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்ல மணக்கம் இந்த மட்டன் மசாலா வீட்லேயே நாங்கள் தயார் பண்ணிக்கிறோம் பட் இந்த சூழ்நிலையில் தயார் பண்ண முடியாதனால நான் வந்து இந்த சக்தி மட்டன் மசாலா வாங்கியிருக்கேன் ஏன் இந்த சக்தி மட்டன் மசாலா வாங்கு சொன்னால் இது கொஞ்சம் நல்ல தரமாகவும் இருக்கும் அந்த மட்டன் மசாலா ஓனர் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக நிறையா ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு அதனால அவரை ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை வாங்கியிருக்கேன் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இந்த ஒரு கிலோவுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் கிராம் போடணும் ஒன்றரை கிலோவுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் போட்டாலே போதுமானது ஏற்கனவே இதெல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால போட்டால் போதும்
இந்த மட்டன் மசாலாவை அப்படியே கொட்டிட்டேன் கொட்டிட்டு அது எல்லாம் அப்படியே அப்படியே எல்லாம் கலைக்கு ஒரு கொஞ்சம் சேர்த்து வேக வைக்கணும் இது வந்துட்டு இருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம ப்ராசஸ் என்ன பண்ண போகணும்னா இந்த தண்ணி ஊற்றுறது வந்து ரொம்ப நம்ம கவனமாக தண்ணி ஊற்றணும் அந்த தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றணும் எப்படி ஊற்றணுங்கிறது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து அதில் வந்து ஏழு தமிழர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஏழு இன்று ரெண்டு பதினாலு தமிழர் தண்ணி ஊற்றணும் ஆனால் ஆக்சுவலாக ஒரு தமிழ் தண்ணி ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி நம்ம பாயில் பண்ணையில் மட்டன் பாயில் பண்ணையில் ஊற்றிக்கிறதுனால இப்போ பதிமூணு தமிழ் தண்ணி ஊற்றினா போதுமானது அப்போ தான் கரெக்டாக பக்குவமாக வரும் இதனால் கொஞ்சிச்சு அதனால் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இதை அப்படியே போடுறேன் எண்ணெய் வந்து கடல் எண்ணெய் எள்ளு கடல செக்ல ஆட்டின கடல் எண்ணெய் அதுல போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்து நம்ம சொன்ன பட்டை லவங்கம் அன்னாசிப்பு மறைக்கு மொட்டு உம் பிளஸ் வந்துட்டு சாதி பத்திரி இப்போ சோம்பு போன்றவைகள்லாம் அதில் காட்டினது எல்லா சாமான்களையும் நச்சு இதில் போட்டாச்சு போட்டு அப்புறம் வந்து அரைச்சிருந்த விழுதுகள் வந்து இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் முந்திரி பொருளும் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்து அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் வெங்காயம் போட்டேன் அப்புறம் தக்காளி போட்டேன் அதில் பச்சை மிளகாய் போட்டேன் எல்லாம் போட்டு நல்லா பதக்கணத்து பிறகு செப்பரேட்டாக வந்து சமைச்சு வச்சுருந்த குக் பண்ணி வச்சுருந்த அதாவது நல்லா குக் பண்ணி வச்சு அதாவது நல்லா வேக வச்சுருந்த கறி மட்டன் இதில் போட்டுவிட்டேன் போட்டு வந்து அரிசியினுடைய அளவு ஏழு குழு இருந்ததுனா ஏழு ஏழு படி இருந்துச்சு ஏழு சின்ன தமிழர்ல இருந்துச்சு அதனால பதினாலு தமிழ் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு அச்சுக்கிட்டேன் தண்ணி கரெக்டா தண்ணி மிச்சர் மட்டும் கரெக்டா இருக்கணும் எண்ணெய் வந்து என்ன சொன்னேன் எண்ணெய் வந்து பிப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி குவான்டி அதாவது ஒரு கிலோ அரிசின்னு சொன்னா நூத்தி ஐம்பது எம்எல் வந்து இது ஒன்றரை கிலோ நல்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டேன் நெய் சேர்த்துக்கணும் நெய் பிரிப்பிறபடி இயற்கையே வீட்டுல தயாரிச்சு நெய் இருந்தா பரவாயில்ல ஆனா அது ரீசர் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆவின் நெய் அதை போட்டுக்கிட்டால் நம்ம சுவையாக இருக்கும் அதை வந்து இதில் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகேயா இதை வந்து இப்போ இந்த கொதிச்சதுனால இதை வந்து நம்ம நான் வந்து இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி தம் பண்ண போகிறேன் இது நம்ம விறகு அடுப்பில் பண்ண சொன்னால் தம் பிரியாணி என்ன பண்ணுன்னா முக்காவாசி அதாவது முக்காவாசி வெந்தத்துக்கு பிறகு என்ன பண்ணும் சொன்னால் அதை மேலே மூடிட்டு அந்த கீழே இருக்கிற நெருப்பு ஐ மீன் நெருப்பு தணல் இருக்கு இல்லையா அதை தூக்கி அது மேலே வச்சுட்டிங்கனாலே கீழே அடிப்பிடிக்காது மேலே தம் பண்ணிட்டு அது நல்லா வெந்துடும் நல்லா வந்து பொறு பொருள் வந்துடும் அதே டெக்னிக்கு பயன்படுத்து இங்கே பயன்படுத்துறதுனால நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி வந்து தோசைக்கல் இருக்கு இல்லையா இந்த தோசைக்கல்லை வந்து இதில் வச்சுக்கணும் தோசைக்கல்ல இதில் வச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து ஹீட் பண்ணி தோசைக்கல்லை வச்சுட்டேன் அது மேலே இந்த பதினஞ்சு இறக்கணும் தான் இது அதை வந்து இதில் வச்சுருவேன் அது இதாக ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து சரியாக போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துட்டு நல்ல நல்ல ஒரு அருமையான பிரியாணி வந்து நம்மளுக்கு மட்டன் பிரியாணி கிடைக்கும் ரைத்தானாக்க நம்ம அதாவது வெங்காய வெங்காய பச்சடின்னு சொல்லுவாங்க ரைத்தானு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் இதில் வந்து இப்போ வெங்காயத்தை ஆல்ரெடி நல்லா கழுவிட்டு கட் பண்ணியிருக்கு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பச்சை மிளகாய் இதை போட்டேன் இது வந்துட்டு இஞ்சி இஞ்சியை வந்து கழுவிட்டு தோல் உரிச்சுட்டு அதை சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி போட்டேன் அடுத்து வந்து கேரட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்க கேரட்டை வந்து சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டுட்டேன் அதையும் போட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ தான் நல்லா அது எல்லாம் ஒன்றும் சேரும் அந்த உப்பு நல்லா சேர்ந்ததுனால இந்த உப்பை போட்டுட்டு உப்பு போட்டு நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து இந்த தயிர் வந்து வீட்டிலே பசும்பால் தயிர் அதை வந்து இந்த போட்டிருந்த தயிரை வந்து இதில் வந்து நான் அப்படியே கலந்துடுறேன் கலந்துட்டிங்கன்னா இந்த தயிரை கலந்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான சுவையான கலர்ஃபுல் இது கிடைச்சிருச்சு இதில் மல்லித்தலை மட்டும்தான் போடணும் இதில் வந்து புதினா போட்டக்கூடாது மல்லித்தலை வந்து போட்டுக்க வேண்டிய மல்லித்தலை வந்து இப்படி போட்டுக்க வேண்டியதான் ஓகே இவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் இப்போ இந்த சைட் டிஷ்ஷாக வந்து இந்த பிரியாணிக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை பயன்படுத்திக்கிறப்ப ரொம்ப அதிகபட்சம் வந்து இது நல்லது இந்த சைட் டிஷ்ஷாக பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து இதை வந்து போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து எனர்ஜெட்டியான கூடாது கூட இது எல்லாமே கேரட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இந்த உப்பு இதெல்லாமே போட்டுருக்கு கட்டியாச்சு தம் கட்டிட்டு இப்போ வந்து திருப்பி கொஞ்சம் ஆப்பிட்டது பிறகு பார்த்தாக்க இப்போ
இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் வந்து இதை வந்து நம்ம பரிமாறதுக்காக இதை வந்து வேறு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் வந்துக்கிறதுக்காக ஓகே இது மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக வந்து இந்த கலரை கொஞ்சம் ஊற்றியிருக்கேன் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுக்காக தான் பார்த்தோன்னே சாப்பிடும் போல் தோன்றுறதுக்காக தான் அந்த கலர் ஊற்றியிருக்கேன் அது கொஞ்சமாக தான் ஊற்றியிருக்கேன் அடுத்து இந்த எலுமிச்சம்பழம் எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சு விட்டுணும் எலுமிச்சம்பழம் புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா அந்த சுவை அந்த புளிப்பு சுவையோடு நல்லா எக்ஸலண்டாக எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் ஓகே இலை புதினா அண்ட் மல்லி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல்லான சுவையான அதிக மனமான அதிக மனமான சுவையான கலர்ஃபுல்லான பிரியாணி ரேடி எப்படி இயற்கை முறையில் கிராமத்தில் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற முறையில் நான் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப எளிமையானது ரொம்ப நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்டாக ரொம்ப டேஸ்டாகவும் சுவையாகவும் நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுக்குற பிரியாணியாக அமையும்